ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இது லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் எயித்து சாப்டரில் ஒரு டாபிக் ஸோ முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்கோம் பார்ப்போம் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா கார்னாட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் பார்ப்போம் அந்த கார்னாட் சைக்கிளில் பேசிக்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஐசோதமல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த ஐசோதமல் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் வீடியோவும் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா நமக்காக பண்ணுவாங்க ஆமாம் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் நம்ம அம்மா பண்ணுவாங்க வீட்டில் எஸ்பெஷலி நமக்கு ஜுரம் வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணுவாங்க அது என்ன சார் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அதுவும் எங்கள் அம்மா அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எங்கள் அம்மா கெத்து தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா உண்மை தான் கெத்து தான் எல்லாரோட அம்மாவும் கெத்து தான் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அது எப்படி சார் அப்படின்னா நமக்கு ஃபீவர் வரும்போது நம்ம அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துப்பாங்க கொஞ்சம் கேவலமாக வரைஞ்சிட்டோம் சிரிக்காதீங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு இந்த ஃப்ளாஸ்க்கில் என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு ஜுரம் வரும்போது ஹாட் வாட்டர் உள்ளே ஊற்றி விட்டுருவாங்க அப்படி பயங்கர சூடாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடாது இல்லையா அதனால் அப்போ இந்த ஹாட் வாட்டர் இந்த ஃப்ளாஸ்க்கில் இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போது இந்த கேஸில் என்ன ஆகும் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போவீங்க ஃபஸ்ட்டு பீரியடு முடியும் செகண்ட் பீரியடு முடியும் தேர்ட் பீரியடு முடியும் இந்த இடத்துல இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் இருக்கிற அந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஆமாவா ஹீட்டு ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக தான் குறையுமே தவிர அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டராக தான் அது இருக்கும் அப்போது இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த வாட்டர் வந்து சூடாக இருக்கிற அந்த வாட்டர் வந்து டெம்பரேச்சர் எனக்கு வெளியே அந்தளவுக்கு ரிலீஸ் ஆகலை அப்படி எனக்கு சடனாக ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து எனக்கு சில்லுனாக இருக்கணும் ஆனால் அது அப்படி ஆகலை இல்லையா அப்போது எனக்கு இது ஹாட்டாகவே தான் இருக்குது அப்போ எனக்கு டெம்பரேச்சர் வெளியே போகலை விச் மீன்ஸ் ஹீட்டு எனக்கு வெளியே போகலை அதே மாதிரி எனக்கு இந்த சரௌண்டிங் வந்து எவ்வளோ தான் சில்லுன்னு இருந்தாலுமே இதனுடைய டெம்பரேச்சர் எனக்கு உள்ளே வரலை அப்படி அது உள்ளே வந்திருந்துருது அப்படின்னா இந்த வாட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் நார்மலாக கூலாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு அப்படி ஆகலை அப்போது இந்த கேஸில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃப்ளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஹாட் வாட்டர் எனக்கு ஹீட்டு வெளியவும் போல் வெளியில் இருக்கிற ஹீட்டு உள்ளேயும் வரலை இது தான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம அந்த சிலிண்டர் கிஸ்டனை வச்சு போட்டோம் அப்படின்னா இதே ப்ராசஸ் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் சரியா எப்படி சொல்லுவேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்டன் இருக்குது சரியா சிலிண்டர் பிஸ்டன் மூவபிள் பிஸ்டன் அப்போ இந்த பிஸ்டனில் நமக்கு தெரியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதில் கேஸ் தான் சார் இருக்குது அப்போ இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சர்னு வச்சுக்கோம் இல்லை நார்மல் டெம்பரேச்சர்னு வச்சுக்கோம் இப்போது இந்த சிலிண்டருக்குள்ள இருக்கிற கேஸை நான் எப்படி ஹீட் பண்ணுவேன் ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று நான் இங்கே எக்ஸ்டர்னலாக நான் ஹீட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து எனக்கு ஹீட் ஆகும் இன்னொரு விதத்தில் நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த பிஸ்டனை நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் ஆமாம் தானே அப்போ நான் இந்த பிஸ்டனை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த பிஸ்டன் எனக்கு கீழே வரும் சார் அப்போ இங்கே இருக்கிற பிஸ்டன் எனக்கு கீழே வர 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 என்ன ஆகும் எனக்கு இது உள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ எனக்கு இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பிஸ்டனை மறுபடியும் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் அப்படின்னு எடுத்தாவே நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த மூணு விஷயந்தான் பி வி அண்ட் டி இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் எனக்கு ப்ரெஷர் டெம் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும் டெம்பரேச்சரும் சேஞ்ச் ஆகும் ஐசோதமலில் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் சார் அப்போ இது மூணுமே சேஞ்ச் ஆகுது சார் அப்போ இது ஏன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் சொல்லணும் சொன்னேன் நம்ம அம்மா ஹாட் வாட்டர் அப்போ அதில் இருக்கிற ஹீட்டு சரியா ஹீட்டு வந்து எனக்கு வெளியே போகாது அதுதான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்போ ஹீட்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படி சொ சொல்லிக்கிறேன் சரி அப்போது எனக்கு ஹீட்டை வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன் த சென்ஸ் எனக்கு வெளியவும் போகாது உள்ளேயும் வராது ஹீட்டு வந்து எனக்கு ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் அப்போ ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகணும்
ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபுல்லாக இன்சுலேட்டர் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா விச் வில் நாட் பாஸ் எனி திங் எதுவுமே பாஸ் பண்ண முடியாது அதை தான் நம்ம இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகிற டெம்பரேச்சர் வெளியே போகாது வெளியே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் உள்ளேயும் வராது அப்போ இந்த பிஸ்டன் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் ஐசோதமல் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ சரியா அப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் எப்படி ஆகும் இங்கே இருக்க பிஸ்டன் நான் சடனாக கீழே தள்ளுனேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிற டெம்பரேச்சர் வெளியே போக முடியாது இது ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரெஷன் அப்போ நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் குறையும் ப்ரெஷர் குறையும் வால்யூமு இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டரில் எனக்கு ஒரு மூவபிள் பிஸ்டன் சரியா இங்கே இருக்குது இதை நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார் கண்டிப்பாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரெஷரும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருந்த வால்யூம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு வால்யூம் டிக்ரீசஸ் இது அதே கேஸ் இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிற பிஸ்டனை நான் மேலே இழுக்கிறேன் அப்போது இங்கே இருக்கிற பிஸ்டன் எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு இங்கே வந்துருச்சு சரியா இங்கே வந்தாச்சு அப்போது எனக்கு இங்கேயும் ப்ரெஷர் இருக்கும் வால்யூம் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இங்கே டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆச்சா இல்லை அதே தான் இங்கேயும் அப்போ எனக்கு இங்கே போகும்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் டெம்பரேச்சர் எப்படி குறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா எனக்கு ஏரியா அதிகமாகுது இல்லையா குறைஞ்சிருச்சு அப்போது எனக்கு பிஸ்டன் மேலே போகும்போது எனக்கு ப்ரெஷரும் குறைஞ்சாச்சு ஆனால் இவ்வளோண்டு இருந்த அந்த ஸ்பேஸு இவ்வளோ பெருசாச்சு அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை தான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதை நான் சொல்லுவோம் கம்ப்ரெஷன் சரியா இது ஒர்க் டன்ல நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அதே ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் டி இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது மோல் இது ஐடியல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் எனக்கு இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னேன் ஹீட்டு வந்து எனக்கு எந்த இடத்துலையும் எனக்கு வெளியே போகாது அப்போ இதில் சேஞ்ச் ஆகிற டெம்பரேச்சர் இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் இதில் சேஞ்ச் ஆகிற டெம்பரேச்சர் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ இது எனக்கு என்ன ஆகும் இது எனக்கு மூணுமே நான் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன டேர்ம் அப்படின்னா இன்ஸ்டன் ஆஃப் ரைட்டிங் பிவி பி வி காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்மை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் காமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமே ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சிபி பை சிவி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சிபி அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் இது ரெண்டுமே கேஸ் தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ இது எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வில் டிபெண்ட் அப்பான் த கேஸ் எல்லா கேஸும் ஒரே மாதிரி இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் சப்போ இது எதை வேரி ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு கேஸை பொறுத்து எனக்கு வேரி ஆகும் சரியா சப்போ பி வி அந்த காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஆயுசுத்தமலில் பண்ண அதே ப்ராசஸ் தான் அப்போ நான் ப்ரெஷரை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுருந்தேன்னா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் டி பை வி இல்லையா அப்போ இந்த ப்ரெஷருடைய வேல்யூவை நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அப்போ இன்க்ளூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த மியூ அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த ஆர் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த டி அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த வியும் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த வி காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் சரியா முடிஞ்சது இப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மியூ ஆறு நமக்கு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு தெரியும் இது நம்பர் ஆஃப் மோல் இது ஐடியல் கேஸ் அப்போ இது எல்லாமே நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் அது இந்த டேம் மட்டும் இருக்கும் டி இருக்கும் வி அந்த காமா பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல்
மீ வார் நமக்கு தெரியும் இது எல்லாமே மொத்தமாகவே எனக்கு கான்ஸ்டண்ட் தான் நம்ம புக்கில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க வேறு எதுவும் இல்லை எனக்கு மொத்தமாகவே கான்ஸ்டண்ட் தான் ஸோ அப்போது இந்த இந்த இதை நான் அழிச்சிடுறேன் சரியா சப்போ அப்போ இந்த டி வி காமா நான் இங்கே எழுதுற பாருங்க டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் சரியா சப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வியை நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் டி அந்த வி காமா இன்ட்டு வி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா எனக்கு கீழே இருக்கும்போது எனக்கு பவர் ஒன் அது மேலே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு அதே கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் எனக்கு ரெண்டுமே சேம் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி எழுதுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சாரி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுங்களா அதே டேம் தான் இந்த டி அப்படியே தான் இருக்குது இன்ஸ்டர் ஆஃப் ரைட்டிங் இந்த வி காமாவை நான் வி காமா மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு சரியா சப்போ இதை நான் இனிஷியலாக எடுத்தேன் இனிஷியலில் எனக்கு டெம்பரேச்சர் வால்யூம் எப்படி இருக்குது சப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் இனிஷியல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைனல் விச் இஸ் டிஐ விஐ காமா மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டிஎஃப் விஎஃப் காமா மைனஸ் ஒன் ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் இல்லையா ஸோ இப்போ இனிஷியல் வில் பி ஈக்வல் டு ஃபைனல் சரியா ஸோ சாரி சாரிம்மா சரியா ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் எனக்கு வால்யூம் ஸோ இப்போ இது தான் எனக்கு கடைசியாக கண்ட்ரிபியூஷன் வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரும் வால்யூமும் ஸோ அப்போ இதை நான் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு நான் இன்க்ளூட் பண்ணேன் அப்படின்னா அதே டேர்ம் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை அந்த டி காமா ப்ரெஷர் ஒன் மைனஸ் காமா விச் இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் சரியா நான் இப்படியும் எழுதலாம் ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர் வால்யூம் இது டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ அப்போது அந்த பிவி டைக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஐசோத்தமலில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் நடைபடிக் ப்ராசஸில் எதனா டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த அடிபடிக் ப்ராசஸில் எனக்கு ஹீட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் எனக்கு வெளியும் போகாது உள்ளேயும் வராது இது தான் அதே மாதிரி இந்த அடிபடிக் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப வேகமான ப்ராசஸ் ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்